ஒரு நபர் வந்து மொத்தம் மூணு கொஸ்டின் கேட்பீங்க ஒருத்தருக்கு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஆப்ஷன் சொல்லலாம் ஆப்ஷன் சொல்லும் போது கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லி சீக்கிரமாக முடியும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த குயிஸ் டைமு அடுத்தது ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் அது இல்லாமல் ப்ளூம்ஸோட டேக்ஸானமி ஒரு அனலைஸ் பண்ணிடுறோம் அடுத்தது ஃப்ளாண்டர்ஸோட டாக் கிளாஸ் ரூம் டாக்கில் இது எல்லாம் கொஸ்டின் ஏரியா ப்ளூம்ஸ் டேக்ஸானமிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் ஃப்ளாண்டர்ஸோட டாக்கோட டைப்ஸ் ஆஃப் டாக்கில் ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் ஏடிஎம் கண்டினியூ பண்ணுங்க கொஸ்டின் கேளுங்க இன்னொன்று தவறான பதில் சொன்னால் சரியான பதில் சொன்னால் டென் மார்க் தவறான பதில் சொன்னால் மார்க் கிடையாது இங்கே ஏடிஎம்மில் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு ஏடிஎம்மில் ஆன்சர் சொல்லிட்டிங்கன்னா மைனஸ் டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஏடிஎம்மில் கொஸ்டின் கேட்டு அவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பதில் சொல்லிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா கொல் கொஸ்டின் யார் கேட்குறீங்களோ அவங்க வந்து கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்லணும்னா டைம் மூணு செகண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அதுக்குள்ளே பதில் வரணும் அந்த த்ரீ செகண்ட் மைண்டுக்குள்ளே ஃபோன் பண்ணிங்க பதில் சொல்லணும்னா ஆன்சர் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடுங்க ஓகேங்களா ரெடி ஃபஸ்ட் எழுந்துருங்க இயற்பியல் அளவீட்டிற்கும் உள அளவீட்டிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டினையே திரும்பி பற்றி சுற்றி நிற்கிறது என கூறியவர்
ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅವನು ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಿನ ಕೇಳಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ಅಡ್ತ ಮೂರು ಕೇಳಿ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ 
அடுத்த மூன்று கேள்வி வாழ்க்கையில் வெற்றியின் அளவு எதனை கொடுத்தது 
அறிவு சாத்திரங்கள் சமூக இயல்பினராக்குதல் மனவெழ்ச்சிகள் நல்லொழுக்கு பண்ணுங்க வாழ்க்கையில் வெற்றியின் அளவு எதை பொறுத்ததாகும் அறிவு சாத்திரங்கள் சமூக இயல்பினராக்குதல் மனவெழ்ச்சிகள் நல்லொழுக்கு பண்ணுங்க மனவெழ்ச்சிகள்
இந்த படிநிலை அடிப்படையில் ரிமம்பர் வந்து லாஸ்ட் சார் அதாவது நாம் வந்து மாஸ்லோவில் தான் வந்து டவுன் டு ஹப் இதில் வந்து அப் அண்ட் டவுன் ஆமாம் ஹப் டு டவுன் ஸோ மொத்தம் ஆறு அதில் ஆறாவது படிநிலை ரிமம்பர் முதல் படிநிலை மூன்றாவது படிநிலை ஐந்தாவது படிநிலை மொத்த படிநிலைகள் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் கேள்வி அமையும் நீங்கள் இதை மொபைலில் கூட வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கூகுளில் போட்டாலுமே இந்த இமேஜ் கிடைக்கும் இதை இமேஜாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சராக வச்சுங்க கட்டாயம் டெய்லி நீங்கள் பார்த்தாலுமே வந்து இதுலேருந்து ஒரு வினா வந்ததுன்னா உங்களை தவிர வேறு யாரும் வந்து அவ்வளோ அக்யூரஸியாக போட முடியாது அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடாக உருவாக்கி ஓகேங்களா ஸ்டேட்டஸ்லாம் போடுறீங்களா ஸ்டேட்டஸ்லாம் கூட இனி வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து பிஓ எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக இமேஜஸ்ஸாக என்ன பண்ணுறீங்க போடுங்க கொஸ்டினாக போடுங்க இப்படி வந்து உங்களுடைய நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட டெய்லி உங்களுடைய இதெல்லாம் அதில் கான்சன்ட்ரேட் கொண்டு போகும் கட்டாயம் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் ஸ்டேட்டஸாக போட்டதோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்டஸாக போட்டதோ ஒரு கொஸ்டினாக வந்து அது உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய வினாவாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக வந்து சாப்டர் டூ ஃப்ளாண்டர்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் அனாலைசஸ் ஒரு வகுப்பறையில் வந்து மூணு வகையான டாக் இருக்கு ஃபியூச்சர்ஸ் டாக் ஸ்டூடெண்ட் டாக் சைலண்ட் சரிங்களா சைலண்ட்டும் வந்து மாணவரை வந்து சிந்திக்க வைக்கிதுன்னா அது ஒரு டாக் ஈக்குவல் அதுதான் வந்து இந்த சாப்டர் டூவில் வந்து ஃபிளாண்டர்ஸோட அந்த பேச்சு வகை அப்படின்ற இதில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாத்துலேயும் அதே ஃபைலில் தான் அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டெரெக்ட்லேயும் பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் டேபிள் ஒன்றில் இன்ட்ராக்ஷன் அனாலிசிஸ்னு போட்டு இது வந்து இன்டெரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக வந்து யாரோட டாக்கை பிரிப்பாங்கன்னா டீச்சர்ஸோட டாக்கை பிரிப்பாங்க அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் வந்து அந்த ஹெட்டிங் மட்டும் எடுத்திங்க இன்டெரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வரக்கூடியது அசப்ட் ஃபீலிங் மாணவர்களோட கருத்துக்களை என்ன பண்ணிக்கணும் உணர்வுகளை அசப்ட் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து இன்டெரக்ட் டீச்சர் ஸ்டாக்கில் டீச் பிளான்டர்ஸ் இது வந்து யூனிட்டே இல்லாத அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் வரக்கூடிய நிலைகளில் ப்ளூம் ஸ்டாக்ஸ் ஆனமியும் இதுவும் வரும் இங்கே பாருங்கள் இன்டெரக்ட் டேரக்ட் யாரோட ஸ்டாக் டீச்சர் ஸ்டாக் ஆ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் யாருதுன்னா பிளான்டர்ஸுக்கு அதை த்ரீ டைப் எழுதிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு டீச்சர் டாக் அதில் இன்டெரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு வரும் மொத்தம் டீச்சர் டாக்கில் மொத்தம் எத்தனைன்னு பாருங்கள் ஏழு முதல் நாலு வந்து இன்டெரக்ட் அடுத்த மூன்று டைரக்ட் இப்போ அதேபடி அதன்படியே எழுதிங்க அந்த ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதுங்க ஃபுல்லாக எழுதுறேன்
accepts feeling praises or encourages accepts or uses ideas of students asks questions இது நாலுமே வந்து என்ன இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஏற்படுத்தோம்னா இன்டைரக்ட் அடுத்தது பாருங்க அஞ்சு ஆறு ஏழு லெக்சரிங் கிவிங் டைரக்ஷன்ஸ் கிரிட்டிசைசிங் ஆர் ஜஸ்டிஃபைங் அத்தாரிட்டி டைரக்ட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இப்போ நான் கேட்ட கொஸ்டினும் நீங்க கேட்ட கொஸ்டினும் இது எதுல அடக்குவான்னு சொல்லுங்க நீங்களும் கொஸ்டின் பண்ணீங்க இப்ப உங்களுக்குள்ள நான் உங்களை கொஸ்டின் பண்ணிருக்கேன் நீங்க வருது ஆனா நீங்க பண்ண கொஸ்டின்ஸ் வந்து எதுல வந்துடும் இன்டைரக்ட்ல வந்துடும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்னது ஃபீலிங்ஸ் உங்களுடைய விநாயகர் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பாரு <laughs> student talk response student talk initiation idhula <coughs> direct indirect iruka illa okayla but idhu vandha enna pannuvaana indirect ah vandu imagination pannu na class room vittu na veliye poiten நீங்களே வந்து சைலண்டாக இதை படிச்சுட்டு இருங்க சைலண்டாக இதை எழுதிட்டு இருங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை கிளாஸ் ரூமை வந்து நான் நடத்திக்கிட்டே இருந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதையாவது வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுங்க அப்போ கிளாஸ் ரூமில் இதுக்கு முன்னாடி நடத்தின டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஏற்படும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்படி இல்லைன்னா கிளாஸ் ரூம் என்னவா இருக்கும் சைலண்ட் மோடில் திங்கிங்கில் ஏதோ ஒரு திங்கிங்கில் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் சைலன்ஸ் கூம்பு <laughs> வந்து முதலில் வடிவமைத்த தேவைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு வடிவமைத்த தேவைகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து அதை வந்து ஏழ மாத்தினவர் வந்து ரூட் அதே போல நம்பர்ஸ் கொடுக்கும் போது டவுன்ல இருந்து அப்பு கொடுங்க அந்த அந்த ட்ரையாங்கல்ல ஆமாம் செவன் கொடுத்துட்டீங்களா மொத்தம் இப்போ ரூட்டோட தேவைகள் என்னென்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ரூட் வடிவமைத்த தேவைகள் அழகுணர் தேவைகள் தண்ணீரை விட்டு மற்ற ஐந்தும் சரி மாஸ்லோட இது வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிடுச்சு மாஸ்லோவின் முதல் படியல் நிலையில் உள்ள தேவைகள் எனப்படுபவை எவை இல்ல இல்ல முதல் 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 உடலியல் தேவைகள் மட்டும் இப்போ ஏழாவது தேவை 
சரிங்களா அந்த மாதிரி பார்த்துங்க அதையே வந்து பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க உயிரியல் தேவைகள் அந்த உயிரியல் தேவைகள் இருக்கும் உயிரியல் அப்படின்னு மாத்துங்க அது வந்து ரெண்டு கீழே இருந்து ரெண்டு அதை வந்து நீங்க இன்வெர்டட் கமா போட்டுங்க அதுல இன்வெர்டட் கமா போட்டு ரெண்டு முதல் ரெண்டும் என்ன தேவைன்னா உயிரியல் தேவைகள் அதுக்கு மேல உள்ளதுலாம் வந்து சமூக உளவியல் தேவைகள் அப்படி இந்த பக்கம் பாருங்க அதாவது இந்த பக்கக்குள்ள வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் அதிக வந்து வேறு வகையில பண்ணும் போது குறைபாட்டு தேவைகள் வளர்ச்சி சார் தேவைகள் என்னென்ன கவுண்டிங் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க அது வரைக்கும் இன்வெர்டர் கமா பண்ணி இப்போ அடுத்தது எட்கர் டேலோட தூங்குவோம் இது வந்து அப் அண்ட் டவுன் நம்பர் கல்வி பயன் தொழில்நுட்பம் வகுப்புகள் இந்த இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அது கூடுதலாக சேர்க்கணுது பட் எக்கட்டில் வந்து அனுபவ கும்பல எத்தனை கற்பித்தல் கருவிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது துணை கருவிகளோட எண்ணிக்கை இருபது முதல் நாள் வந்து பார்த்துங்க கடைசி நாளை தெரிஞ்சு வச்சுங்க பத்து வரைக்கும் கூட எண்ணிக்கை கேட்போம் கேட்கலாம் எப்படியா ஸ்கோப் எத்தனாவது வரிசையில் வருது கேட்க வாய்ப்பு உண்டு மொழி சொற்கள் எட்க டேல் அனுபவ கூம்பின்படி இடம்பெறும் வரிசை ஒன்று தனி மாணாக்கம் செய்து பார்க்கும் சோதனை சுற்றுலா செயல் திட்டங்கள் அல்லது நேரடி அனுபவங்கள் இருபதாவது கொடுத்திருக்கேன் இல்லை நான் செயல் வழி கற்றல் மூலம் கற்கும் துணை கருவிகள் எட்கட்டல் கூம்புவின் எந்த நிலையில் வகுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படியும் கொஸ்டின் ஆஸ்கம் ஓகேங்களா அதே போல இங்கே திரையில் வீழ்த்தும் திரையில் வீழ்த்தும் துணை கருவிகள் திரையில் வீழ்த்தாத துணை கருவிகள் கரும்பலகை மிக குறைவான கல்வி பயன் கீழே செல்ல செல்ல கற்பித்தல் பயன் அதிகரிக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சு அதை வச்சு ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட் வாங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்ல வரையறையெல்லாம் வந்து அகநோக்கு முறை வாங்க அகநோக்கு முறையை பிரபலப்படுத்தியவர் பாயிண்ட் இருக்கா பாருங்க வில்லியம் உண்டு அங்க எழுதிங்க இருக்காது நீங்க எழுதிங்க உளவியல் முறைகள் அதை பாருங்க அதை படிங்க நம்ம ஏற்கனவே படித்ததை ரீகால் பண்ணுறோம் கல ஆய்வு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு இதில் வந்து லிமிட்டட் நம்ம கல்வி உளவியலுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் உளவியல் வகைகள் பார்த்தீங்கன்னாலும் நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பதுக்கு மேலே வகைகள் இருக்கு எஸ்கே மங்கல் புக்கில் உங்களுக்கு அதுக்கான விளக்கம் இருக்கும் நாம நமக்கு தேவையானது நம்ம கல்வி உளவியல் ஒரு என்ன வகை முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரிசோதனை முறையில் வரக்கூடிய உளவியல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜியில் வரக்கூடிய ஒரு முறை அடுத்தது உளவியல் எதோட பிரிவில் இருந்து உருவாச்சுன்னா தத்துவவியல் இருந்து பிறந்தது தான் உளவியல் அறிவியலும் வந்து தத்துவவியல் இருந்து பிறந்தது தான் ஒரு பிரிவு உளவியல் ஒரு அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ உற்றுநோக்கல் முறைகளின் வகைகள் வாங்க 
பதினான்கு நம்ம பள்ளி அடிப்படையில் போகும்போது மாணவர் அடிப்படையில் போகும்போது பள்ளியை விட்டு நோக்கல் ஆசிரியர் விட்டு நோக்கல் மாணவரை விட்டு நோக்கல் இது மூன்றும் இந்த வகையில் எங்க வரும் சொல்லும் போது பள்ளியை விட்டு நோக்கும் போது நீங்க பங்கேற்பு உண்டா உங்களுக்கு அப்சர்வரா போறீங்க உங்களுக்கு பங்கேற்பு உண்டா பள்ளியில ஆசிரியரை விட்டு நோக்கும் போது உண்டு மாணவரை விட்டு நோக்கும் போதும் உண்டு பள்ளியில பங்கேற்காத நிலையில வரும் ஏன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வந்து வேற லெவல்ல போயிடும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போக இது எல்லாம் மெத்தட்ஸ் தான் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த ஒன்று ஒரு முறை படிச்சுங்க மற்றபடி முதன் முதல்ல நைன்டீன் எயிட்டீன் செவன்டி நைன்ல ஜெர்மனி லெப்சிக்கு நம்ம அரிஸ்டாட்டில் எழுதின முதல் நூல் பேஜ் நம்பர் பதினொன்று ஆன்மாவின் இதுதான் வந்து உளவியலின் முதல் உளவியல் நூல் சைக்காலஜி என்ற சொல்லை உருவாக்கியவர் ருடால்ஃப் கோக்கல் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு நம்ம அந்த டேர்ம்ஸே எழுதிட்டோம் சைக்கி மற்றும் லோகஸோட டேர்ம் என்னது கிரீக் வேர்ட் இதோட படிநிலை என்னென்ன அதாவது சைக்காலஜி வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்ன படிநிலைகளை கொண்டது நவீன உளவியலின் தந்தை பேஜ் நம்பர் பன்னெண்டு நவீன உளவியல் சிக்மன் ஃப்ராட் உளவியலின் தந்தை உள்கம் உண்டு வில்லியம் உண்டு அமெரிக்க உளவியலின் தந்தை உளவியலின் தந்தை யாருனா உள்கம் உண்டு நவீன உளவியலின் தந்தைனா சிக்மன் ஃப்ராய்டு அமெரிக்க உளவியலின் தந்தைனா வில்லியம் உண்டு ஓகேங்களா குழந்தை உளவியலின் தந்தை என்றால் புரோபல் குழந்தை மைய கல்வி உளவியலின் தந்தை யாருன்னு கேட்டா மரியா மாண்டிசோரி குழந்தை உளவியலின் தந்தை புரோபல் குழந்தை மைய கல்வி உளவியலின் தந்தை யாருன்னு கேட்டாக்கா மரியா மாண்டிசோர் தாய் அவங்க பட் தந்தைன்ற வார்த்தை தான் அது ஃபாதர் ஆஃப் ஃபாதர் ஆஃப்னு வரும் சூழ்நிலையின் தந்தை ஜே பி வாட்சன் ஓகே இப்ப இது இந்த முறைகள் எல்லாமே வந்து நம்மள வந்து அனலைஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க இதை கொஸ்டினாக கேட்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் இந்த முறைகளை படிக்கும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் நம்மளுடைய ஸ்கூல் சுச்சுவேஷனில் நடந்திருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல்லையும் டீச்சர்ஸ் லெவல்லையும் டீச்சிங் மெத்தடாலஜி ரிலேட்டடாகவும் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம இதோட கம்பேர் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணிங்கன்னா தான் ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அந்த முப்பது கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி ஒரு அனலைட்டிக் இல்லை அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் இது எதோட தொடர்புடையது இது தனியால் ஆகிய முறை இது வினா வரிசை முறை இது உற்று நோக்கு முறை இது அகநோக்கு முறை இது வரலாற்று ஆய்வு முறை அப்படி ப்ராப்ளம் வந்து கம்பேரிசன் பண்ண தெரியும் அப்போது நிறைய செய்தித்தாள் படிக்கணும் நீங்கள் பள்ளி நிகழ்வுகள்லாம் வந்து மாணவர் ஆசிரியர்களிடையே நடந்த நிகழ்வுகள் தலைமை ஆசிரியர் ஆசிரியர்களுக்கு நடந்த நிகழ்வுகள் பாடம் கற்பித்தல்ல நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த முறைகளோட நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஒரு இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் செல்ஃப் அனலைஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் பெரும்பாலும் அந்த அப்ளிகேஷன் அனலைஸ் டைப் வந்து கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து ரெண்டு மூணு வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அக்யூரேசியாக எடுக்கணும் ஸோ நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் தான் இந்த மாதிரியான கொஸ்டினை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்தது வினா வரிசை முறையை முதன் முதல்ல கொண்டு வந்தவர் அதாவது ஆம் இல்லை அப்படின்னு கொண்டு வந்தவர் யார் இங்க வந்து கல்வி உளவியல்ல கொண்டு வந்தார் அவரு முதல் முதல்ல உலகிற்கு கொண்டு வந்தவர் சாக்ரட்டிஸ் வினா வரிசை முறையை உலகிற்கு முதன் முதலில் கொண்டு வந்தவர் யாருனா சாக்ரட்டிஸ் கல்வி உளவியல் அதாவது உளவியல் ஆராய்ச்சிக்கு முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் தான் சார் பிரான்சிஸ் கால்டன் பேஜ் நம்பர் செவன்டீன் வினா வரிசை முறைன்னு பார்த்தீங்களா கொஸ்டினர் மெத்தட் அதில் கடைசி பாயிண்ட் 
That is number 17. That is the Valar Chimura. That is the Pukatala. Here underline Panakam Parana. Sirle, Lan Alstein Pondro. Yadapati Ayu Panakanga. Yes. Mani then or Samuga Vilanga Yarsuna. Aristotle. And the Vartanda Samuga Avail Murilla. Mulking a Kalvi mana yang lebih kuat itu awak? Tik panir kumparan. Russo. Kalvi ulah yang lain tanday? Hebat. Ulah yang lain tanday? Ulkom munde. Ulkom munde. Nabi na ulah yang lain tanday? Kalvi ulah yang lain tanday? Hebat. Nalal comparison study paninya. Ulah yang lain tanday ulkom munde. Nabi na ulah yang lain tanday? Kurang deh ulah bilin tanda, probable. Kurang deh maya kalbi ulah bilin tanda. Allah. Harus tu dah. Inda pukau angge page number. Irauti mona. Katal sural, asriar, kapital, kalbi ulah bilin, warambagal. Ini semua angge orang glance perhatiinnya. Nih ke kalbi boleh bela pelikir itu ke mana adi? Nannol, tahun ni lah nannol lah, ayam beti ayam de serap pun payah orang tu tarik putri. Kepi ayer itu eran orang leh anda beri amik putar de. Ini semua orang ke pinbo anda tu, dah boleh bela lah. Tolka api tu lah ayer itu ayam nanti patah atau de nurpa. Mukut tiran dua orang orang matra alat jadi ada salah putri. Teaching matra alat jadi. Ada tu anda perikat tu lah. Ada tu tahun ni lah, illah ada itu kedai. Nih ke tahun ni ayu ke utpar tu ni na. Tanah lain lah tu, deh. Air itu liam, ilan ralok tu, irukom. Teri korol air tamu seri, tol kapai air tamu seri. Nama deh sanggai lek kengel air tamu seri. Inde kalbi bola biel le, ande nama deh. Nannu allah um solli irukom. Nannu allah nare solli potri. Seronda mana akar aw kudi oriyar, aga ada oriyar. Asriar aga kudi oriyar, asriar aga ada oriyar. Mupatren deh uti gelo, nama ande natural jila use ponna kudi air terms. Belangga baitel, nevindo or kini me, puriya baitel, korul puri mutitel. Perak kurang dalam nak kurang dalam. Ida lah, anda adalah metra alat jawa para kuriya. Orang uti gelam sulam. Muka terendah uti gelor. Tolka pita sunnah dah. Abdi erat nanu lara anda. Ini anda pain terpakai. Pati ayah ke pati kutra nalla anda enna de. Orang lesson anda erat mesti sulap sulum bodoh de. Ida lah sulono. Ida lah sulap kurang dalam nara metra alat jadi nanu lara ke. Adi ani ingat refer pun. Tamal. Comparison study pun ingat orang strong knowledge itu. Ini pun anda ida sulum bodoh. Mungkin ke orang Pada gawat itu terima adik adik saya, ini mana? Jengla, tu adalah kalbi bola bola ini warung bagel. Underline panel kau, H C Lindgren, apa nama nilai yang kau perlu dar? Ah ini, atau Cole Smith? Yeah. Yeah. Kalbi bola bola ini nak kengal yang alit tawar? Kira last lah. Twenty three lah last, last. Ada underline paning ni. Nalai, di kapan ni kita question sah, refer panik. Begitu lah, first year ni kita. Ini baru ere, patenge. Adi illah mana last tau, orang jarak material kurter pange. Ada pahinge. Bilingual itu, rendah macam itu. Ah, wadiah macam itu kau terpakai. Ah, ah, metode selama anda full lah pergi ni. Adalah itu orang keliru orang. Atau tu bola biel pair suruh kan orang beri begolam nak buat ni. Page number ini tiru tanji five twenty five. Ah, sixteen alam yang kari mana pergi lepas buat ni. Sixteen PFQ 
இந்த அப்ரிவியேஷனை மேலே கொடுத்துட்டு அது எதுக்கு பொருத்த பாடுடையதுன்றத வினாக்களும் வரும் அந்த அப்ரிவியேஷனை ஃபுல்லாக பார்த்துங்க சிஆர் கண்டிஷனடு நைன்டீன்த் ஒன் கண்டிஷனடு ரெஸ்பான்ஸ் எம்பிஐ எம்ஆர் அதாவது அறுபத்தொன்று அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு இப்போ இதில் நேஸ்ன்னு வருதா பாருங்கள் என்ஏஎஸ் நேஸ் இருக்குங்களா நேஸ் ஸ்லாஷ் இருக்குங்களா இல்லை இல்லைன்னா எழுதிங்க என்ஏஎஸ் நேஷ்னல் அச்சீவ்மெண்ட் சர்வே இது ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் எஸ்எல்ஏஎஸ் ஸ்டேட் லெவல் அச்சீவ்மெண்ட் சர்வே என்டிஎஸ்க்கு இதில் விளக்கம் இருக்கு என்எம்எம்எஸ்னு ஒரு எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நடக்குது என்டிஎஸ்சி எந்த வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு என்எம்எம்எஸ்ன்றது எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்எம்எம்எஸ்ன்ற ஒரு எக்ஸாம் வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டென்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தமன்னா டெஸ்ட்ன்றது இப்போ சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிஏஎம்எம் ஏஎன்என்ஏ தமனா டிஏஎம்எம் ஏஎன்என்ஏ அதோட அப்ளிகேஷன் நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் போட்டிங்கனாலுமே வந்துடும் அதை எடுத்து எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதிக்கணும் அடுத்தது நிஸ்தா என்ஐஎஸ் இது ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எல்லா டீச்சர்ஸுக்கும் ப்ரைமரி அண்ட் அப்பர் ப்ரைமரிக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க நிஸ்தான்ற ஒரு ட்ரைனிங்கு நேஷ்னல் இனிடேட்டிவ் ஸ்பா ஸ்கூல் ஹெட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஹாலிஸ்டிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் நேஷ்னல் இனிடேட்டிவ் ஸ்பா ஸ்கூல் ஹெட்ஸ் ஸ்கூல் ஹெட்ஸ் and teachers holistic advancement idu ella ena inda ipo primary level la bo idla vande idla vande avanga follow up panna programs ipo latest program idla idu illama neenga mhrt website poite um, primary education la ipo enna enna applications sayali enna purpose kaga vittirukanga avala paathom மூக்கு மூக்கில் வேறு என்ன பிளாட்ஃபார்ம் பிலோ எயிட் வரைக்கும் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பிளாட்ஃபார்ம் என்ன கோர்சஸ் இருக்குது இதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இந்த முப்பது மதிப்பெண்ணுக்குரிய டவுட் வேறு என்ன டவுட் இருந்தால் கேளுங்க சொல்கிறேன் படிக்கக்கூடிய நேரம் வந்து விடிய காலில் நாலரை ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பிரம்ம முகூர்த்தம்ன்ற ஒரு இது நிலை நீங்கள் இந்த டைமில் வெளியே நாலு மணிக்கு இருந்து நாலரை மணிக்கு வெளியே வந்துட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் சுவாசிங்க சுத்தமான காற்றை அதன் பிறகு படிக்க ஆரம்பிங்க ஆறு மணி வரைக்கும் படிங்க ஆறு மணிக்கு திரும்ப தூங்குங்க தப்பு இல்லை அப்புறம் ஏழு ஏழரைக்கு இருந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் யூஸ்வல் ஒர்க்கை பார்க்கலாம் டெய்லி நாலரை ஆறு விடிய காலம்னு படிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு ஒரு சித்தர் சொன்னது கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்களோட மைண்ட் செட்டும் இந்த நாலரை ஆறில் எழுந்து படிக்கிறவங்களோட மைண்ட் செட்டும் ஒரே மாதிரியான நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
அந்த சித்தர் வந்து லேட்டாக தான் எனக்கு சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த பழக்கம் உண்டு இப்போவும் அப்படி தான் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு புதிய தெரிஞ்ச அந்த பதினெட்டு வயசுலேருந்து என்னுடைய நான் எழுந்துக்கிற நேரம் வந்து நாலே கால் நாலரை நாலே முக்கா ஐந்து அந்த டைம் தான் எழுந்துப்பேன் ஏதோ ஒன்று எடுத்து படிப்பேன் எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அந்த டைமில் தான் படித்தேன் நீங்கள் ஒரு நாள் முழுசும் படிக்கிறது அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் நீங்கள் படிச்சிடலாம் அப்படியே ஸ்ட்ராங் மெமரியில் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டே டைம்லேயும் ஒரு டைமிங் சொல்லுவாங்க மூணுலேருந்து நாலரை தூங்கி எழுந்துட்டு படிக்கணும் மதியம் லைட்டாக ஃபுட் எடுத்துகிட்டு மூணுலேருந்து நாலரில் மைண்ட் ஃப்ரீயாக இது பண்ணிவிட்டு ஒரு இயற்கை சூழல் படிக்கக்கூடிய இடங்கள் முக்கியம் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற மொபைல் இது வாகனத்தோட சவுண்டெலாம் வந்து படித்தோம்னா டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனே இருக்கக்கூடாது படிக்கணும் படித்ததில் எங்கெல்லாம் டவுட் வருதோ அதை ரீகால் பண்ணணும் அதுக்கு கோடு வேர்டு செட் பண்ணுறேன் கோடவர்ட் ஸ்ட்ரெட் பண்ணதை டிஸ்கஷன் பண்ணணும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஷிங் மெயின் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ரெண்டாவது நம்ம படித்து நம்ம நல்ல நான் கேப்பபிளாக இருக்கும் உங்களுடைய இவால்யூஷன் எப்போ தெரிய வரும்னா டெஸ்ட்டில் தான் தெரிய வரும் ஒரு எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் நிறைய அச்சீவ் பண்ணோம்னா டெஸ்ட்டு நிறைய போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இந்த டிஎன்பிசி ஃபீல்டுக்கு வந்தேன் குரூப் ஃபோர் ஆரம்பித்தோம் பனிரெண்டு டெஸ்ட்டு அப்புறமா இருபத்தி நாலு டெஸ்ட்டு பனிரெண்டு டெஸ்ட்டு எழுதி ரிசல்ட் வந்தவங்களோட எண்ணிக்கை முந்நூறு பேர் முந்நூறு பேர் ஒரே ரிசல்ட்டில் குரூப் ஃபோரில் அடித்தாங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு எங்கேயும் பாஸ் பண்ணல நான் தமிழ் எடுத்த ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் அடுத்தது இருபத்தி நாலு டெஸ்ட்டு கொடுத்தோம் செவன் ஹண்ட்ரட் பேர் வந்து ஒரே ரிசல்ட்டில் ரிசல்ட்டு கொடுக்குறாங்க ஸ்டேட் தேர்ட் ரேங்க் ஒருத்தர் வந்தார் ஸ்டேட் சிக்ஸ்டீன் ரேங்க்கு ஸ்டேட் ஃபார்ட்டி எயிட் ரேங்க்கு இப்படிலாம் வந்தேன் அப்போது உங்களை இவால்வேட் பண்ணக்கூடிய கடைசி ஒரு நிலை எதுன்னா டெஸ்ட்டு தான் டெஸ்ட்டில் நம்ம லோ மார்க் எடுக்கிறோமா ஹை மார்க் எடுக்கிறோமா மிடில் மார்க் எடுக்கிறோமா நாட் நெசசரி அந்த டெஸ்ட்டில் நான் தப்பு பண்ணதில் வந்து நான் இத்தனையை வந்து நான் மீண்டும் அதே கேள்வி என்கிட்ட கேட்டால் அதை என்னால் சரியாக போட முடியுன்ற லேர்னிங் டெஸ்ட் மூலிமா வரும் இன்னொன்று டெஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸை வந்து ரெண்டு முறை படிக்கணும் நீங்கள் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி டூ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணாலுமே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் ரெண்டு முறை படிக்கிறதுக்கான நேரம் தான் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷனில் முழுசாக படிங்க நாலுத்தையும் படிங்க டைவர்ஷன் இருக்கா நம்மளை டைவெர்ட் பண்ணியிருக்காங்களா எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷனில் வந்து ஒன்று ஒரிஜினல் ஒன்று டூப்ளிகேட்டு ரெண்டு வந்து ஆ தப்பாக தான் இருக்கும் அது வந்து டூப்ளிகேட் இந்த ட்ரிப்ளிகேட்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதோட ரிலேட்டிவ்னா அதை சொல்லலாம் அது வந்து ரெண்டுமே டெலிட்டட் ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் நீங்கள் படித்ததே உங்களுக்கு சந்தேகம் வருதா அதை அப்படியே விட்டுட்டு அந்த கொஸ்டின் நான் விட்டுட்டு கடைசியாக வந்து அதை என்ன பண்ணுறீங்க பொறுமையாக அந்த கொஸ்டினை ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் நினைவு வந்துடும் தேர்வில் தேர்வு போகும்போது கரெக்டாக எட்ஜ் டைம்லாம் போய்ட்டு உட்காராதிங்க ஒன் ஹவர் போய்ட்டு முன்னாடியே உட்காருங்க உட்காந்துட்டு அந்த இடத்துல நாம் ஏற்கனவே உட்காந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொண்டு வாங்க ஆல் டிக்கெட் நம்பர்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு காப்பி எடுக்கும்போதே ஆல் டிக்கெட் எடுக்கும்போதே டூ காப்பீஸ் எடுத்துகிறது நல்லது ஹாலில் வந்து உங்களுடைய அட்மாஸ்பியரை செட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வரக்கூடிய இன்விஜுவல் ஆக்டர் வந்து எனக்கு ஏற்கனவே பழக்கப்பட்டவர் என் பக்கத்தில் உட்காரவர் வந்து நான் என் கூட படித்த அதே நண்பர் தான் இங்கே உட்காருவார் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்ஸ் கொண்டு வாங்க கிளாஸ் ரூமை வந்து உங்களுக்கு ஒரு சு உங்களுடைய என்வயன்மெண்ட்டில் கொண்டு வர மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மனநிலையாக கொண்டு வரணும் அதே போல் கொஸ்டின் வாங்கினோடனே பதட்டம்லாம் படக்கூடாது முதல்ல வந்து கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்கள் மொத்த கொஸ்டினும் படிங்க தப்பே இல்லை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொறுமையாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் ரிசல்ட் உங்கள் கையில் எங்கே வந்து நேரம் போய்ட போது நம்ம படித்து இதை வந்து எப்படி அட்டன் பண்ணி இன்றைக்குள்ளே எப்படி முடிக்க போகிறோம் அப்படின்ற எண்ணெல்லாம் இருந்ததுன்னா ரிசல்ட்டை நம்ம மிஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் பொறுமையாக எடுத்து கொஸ்டினாக ஃபுல்லாக படிங்க எந்தெந்த கொஸ்டின்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் வந்திருக்கு முதல்ல இவால்வேட் பண்ணுங்கள் நூற்றி ஐம்பது கேள்வியில் நம்ம படித்ததில் எழுபத்தஞ்சி கேள்வி வந்திருக்கு இந்த எழுபத்தஞ்சி கேள்வியும் முதல்ல தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்ற எண்ணம் முதல்ல மனசில் வளர்த்துங்க செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸை போட்ட விடக்கூடாது அடுத்த செவன்டி ஃபைவ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு எதை வந்து அணுகணும் எப்படி அணுகணுன்றத ஒரு அந்த டைமுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒரு திட்டமிடுதல் பிளானிங்
அப்போ முதல் கேள்வி தெரிந்த வினாவுக்கு விடையாளி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே தெரியாத வந்ததுன்னு வச்சுங்க ஃபீல் பண்ணான அடுத்தது பாஸ் போங்க அடுத்த நம்பர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் போங்க இப்படி எல்லாத்தையும் போயிட்டு உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆன்லைனில் நீங்கள் பண்ண பண்ணோம் அட்டன் பண்ண கொஸ்டின் வந்து ஃபுல்லாக இதாகிடும் ஷேட் ஆகிடும் அட்டன் பண்ணாது ஷேட் ஆகாமல் இருக்கும் திரும்ப அதே இடத்துல கிளிக் பண்ணி அதை இது பண்ணி லாஸ்ட்டில் சப்மிட் கொடுங்க சரிங்களா ஆன்லைன் பேசணும் போது உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய ஒரு எண்ணம் வரும் இப்போது இதுதான் கரெக்டான பொசிஷன் நான் இங்கே ஹைட்டில் இருக்குன்னா என்னுடைய இந்த ஆங்கிளில் தான் வந்து இது மானிட்டர் இருக்கணும் இப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுங்க எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா லெசம் என்னுடைய இப்படி படிக்கிறேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என் பிரெயின் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து அது என்ன பண்ணுவேன்னா குறைக்கும் அப்போது மானிட்டரோட பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட சா சேர் லிஃப்ட் பண்ண முடியுமானு பார்த்துங்க ஹைட்லேருந்து இப்படி அட்டன் பண்ணுங்கள் நல்லா நேராக உட்காந்து தேர்வானுங்க வாட்டர் பாட்டில் கொண்டு போகலாம் வாட்டர் பாட்டில் வச்சுங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு சாக்லேட் வச்சுங்க ஃபைவ் ஸ்டார் சாக்லேட் இதெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டரில் எப்படி ஹேங் ஆகுதோ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி நமக்கும் வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஆடி தொடர்ந்து கம்ப்யூட்டரில் மானிட்டரில் பார்க்கும்போது சில நம்ம பிரெயின் ஹேங் ஆகும் அந்த பிரெயினை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு காஃபின் கலந்த சாக்லேட் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அப்புறமா ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ஆட்டம் உங்களுக்கு ஆல் சப்ஜெக்ட் சேர்த்து நூற்றி பத்து அதான் சொன்னீங்க அப்போ என்னென்ன சப்ஜெக்டில் நீங்கள் வந்து முதல்ல வெல்லாக இருக்கீங்கன்னு பார்த்தேங்க எதெல்லாம் வெல் இல்லையோ அதை தான் நீங்கள் இனி இனி வந்து படிக்கணும் எதெல்லாம் வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கை உருவாக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை காலையில் படிங்க ஆஃப்டர்நூனில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வெல் நோனில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்லாம் ஆஃப்டர்நூனில் படிங்க மார்னிங்கில் படிக்கிறத நம்ம என்ன சப்ஜெக்டில் டச் பண்ணலையோ அதெல்லாம் படிங்க பொதுவாக வந்து நம்ம லைஃப் ஓரியன்டாக இருக்கிற சயின்ஸ் தான் கேட்பாங்க லைஃப் ஓரியன்டடாக இருக்கிற மே மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் இருக்கும் கிராமர் லெவலில் நிறைய தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் சங்க இலக்கியங்கள் நீதி இலக்கியங்கள் கிராமர் இதில் தான் மேக்சிமம் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் சிட்டி இலக்கியங்கள் அதிலருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் இப்போ இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கு தமிழில் ஏதாவது கிராமரில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நான் உடனே கூட நான் சொல்கிறேன் அன்மொழித்தொகை அல்லாத மொழித்தொகை சரிங்களா வேற்றுமை தொகை முதலாக வினைத்தொகை உண்மை தொகை ஈராக அவற்றின் புறத்தே பிறக்கக்கூடிய உறுப்புகளும் மறைந்து வருவது அன்மொழித்தொகை ஐந்தொகை மொழி மேல் பிற தொகை அன்மொழித்தொகை என்று நன்னூலார் குறிப்பிடுகிறார் அதுக்கான நூற்பா அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கையில் விழி இதுக்கான இலக்கண குறிப்பு உங்களுக்கு கிட்ட கேட்டேன்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க எதனால உண்மை தொகைன்னு சொல்றீங்க எந்த உறுப்பு மறைஞ்சு வந்தது சரி கயல் வழி ஆனா பெண்ணா அது எப்படி பெண்ணு சொல்றீங்க கயல் வழினா என்ன மீன் போன்ற கண் கண் எல்லாருக்கும் மீன் போன்ற கண்ணு தான் ஆணுக்கும் மீன் போன்ற கண்ணு தான் பெண்ணுக்கும் மீன் போன்ற கண்ணு தான் அது எப்படி நீங்க ஆணும் பெண்ணு பெண்ணுன்னு உறுதி செய்ய முடியும் முடியாது இல்ல அப்ப கயல் விழி என்பது ஓமை தொகை தான் ஆனால் பெண்ணால் நிர்ணயம் செய்யலை இப்போ பாருங்கள் கயல் விழி வந்தான் விழியை அங்கே என்ன சேர்த்திங்க ஐ உடைய சேர்த்திங்களா ஆண் சேர்த்துருக்கீங்களா அப்போ ஐ உடைய ஆண் இந்த மூன்று உருவம் ஏற்கனவே தொகை நிலையாக சொல்லப்பட்ட ஊமை தொகை உறுப்புகளுக்குள் வந்ததா இல்லை அவற்றின் புறத்தே பிறந்த உறுப்புகளா புறத்தே என்ன வெளியே அப்படி புறத்தே பிறக்கக்கூடிய உறுப்புகளும் மறைந்து வருவது தான் அன்மொழி தொகை வேற கேளுங்க வேற்றுமை உருவம் பயனும் உடன் தொக்க தொகை கேட்கறீங்களா நான்காம் வேற்றுமை நான்காம் மூன்றாம் வேற்றுமை உருவத்தக்கூடிய கருது பொருள்கள் ஆமா நூலால் தைத்தான்னாக்கா நூல் வந்து கருவி ஆள் வந்து மூன்றாம் வேற்றுமை உருவம் அப்படி கருத்து பொருளை வந்து வந்ததுன்னா உடன் நிகழ்ச்சின்னா ஒடு ஓடுன்றதுல தான் உடன் நிகழ்ச்சி வரும் தாயோடு மகன் வந்தது அந்த மாதிரி ஒடுன்றது அது தொல்காப்பியர் கூறக்கூடிய உறுப்புகள் நன்னூலார் வந்து ஆண் ஆள் தான் ஒடு ஓடு வந்து தொல்காப்பியர் சொன்னார் மூன்றாம் நட்டமே உருபா அப்படி வர வேற சிறுபான ஆற்றுப்படை புறநானூறு கடையேழு வல்லல்கள் பட்டி குறிப்பிடும் இரண்டு நூல்கள் 
அதில் வந்து குமணன்ற ஒரு வல்லலாம் வருவார் வல்வில் ஓரி வல் வில் விடுறதுல வந்து சிறந்தவர் வந்து ஓரி ஓரிக்கு வந்து வருடந்தோறும் திருவிழா வந்து நாமக்கல்லில் கொல்லிமலையில் வருடந்தோறும் ஒரு திருவிழா நடக்குது இன்னொருத்தர் யார் சொன்னீங்க கோப்பெரும் நல்லி அவர் இவர் வந்து நடையறிந்து வந்து தானம் செய்வார் நாம சிறுவா நாட்டுப்படையில் அவங்களுடைய வரலாறுகள் விளக்கம் விளக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது வேற பக்தி இலக்கியங்கள் அதாவது சங்க மருவிய கால இலக்கியங்கள்னு ஒரு காலகட்டம் உண்டு கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இதை இருண்ட கால இலக்கியங்கள் தோன்றி இதாக சொல்லுவாங்க இருண்ட காலம் களப்பிறர் காலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த காலத்தில் வந்து தமிழ்மொழி இலக்கியங்களையும் ஓலைச்சுவடியில் எழுதப்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள்லாம் எடுத்து போயிட்டு எரிச்சாங்க தேவையற்ற செயல்களுக்கு பயன்படுத்தினாங்க அப்போ தமிழ் வளர்ப்பதற்கு ஒரு கருவியாக வந்து என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா பக்தியை எடுத்துக்கிட்டாங்க சைவர்களும் வைணவர்களும் அதாவது ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் நாயன்மார்களால் திருமுறை என்ற பெயரில் பனிரெண்டு திருமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டது அது திருஞான சம்பந்தரால் திருக்கடை காப்பு என்ற ஒரு தேவாரமும் திருநாவுக்கரசரால் திரு பாட்டு திரு நான் திருநான்மறை இந்த மாதிரியான மூன்று திருமுறை அதாவது நாலு ஐந்து ஆறு வந்து அவர் கொடுத்துருப்பாரு ஏழாம் திருமுறை வந்து சுந்தரர் கொடுத்துருப்பாரு சுந்தரர் வந்து திருத்தொண்ட தொகை தேவார் இது அவங்க முதல் ஏழு திருமுறைகளை தேவாரம்னு சொல்லுவாங்க அப்புறமா மாணிகவாசகர் வந்து திருவாசகமும் திருக்கோவையும் எட்டாம் திருமுறையை கொடுத்துருப்பாரு ஒன்பதாம் திருமுறை பார்த்தீங்கன்னா திருமாளிகை தேவர் உட்பட ஒன்பது பேர் வந்து சேர்ந்து எழுதியிருப்பாங்க அதை வந்து இரண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க திருவிசைப்பா அல்லது திருப்பல்லாண்டு ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருப்பாங்க இதற்கு தில்லை திருமுறை என்ற வேறு பேரும் உண்டு ஏன்னா தில்லை என்பது சிதம்பரம் சிதம்பரத்தை பற்றின வழிபாட்டு பாடல்கள் அதில் அதிகம் அதனால ஒன்பதாம் திருமுறை பத்தாம் திருமுறை திருமுலர் பதினோராம் திருமுறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரைக்கால் அம்மையார் உட்பட பனிரெண்டு பேர் ஓகேங்களா அப்போ காரைக்கால் அம்மையார் தான் வந்து நாயன்மார்களே மூத்தவங்க அவங்க திருமுறை தான் மூத்த பதிகமாக இருக்கும் நாயன்மார்களில் மூத்தவங்களும் அவங்க தான் வயதால் மூத்தவங்க கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டிலே வரும் பனிரெண்டாம் திருமுறை நம்மளுடைய குண்டத்தூர் கோட்டம் புலியூர் கோட்டம்னு பேர் காஞ்சிபுரம் இதுக்கு முன்னாடி இருபத்தி நாலு கோட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது அதில் ஒரு கோட்டம் புலியூர் கோட்டம் அதில் பிறந்தவர் சேக்கிழார் தெய்வ புலவர் என்ற வேறு பேர் உண்டு அவருக்கும் உண்டு சரிங்களா அவர் ஏற்றிய ஆமாம் அந்த பெரிய புராணம் எழுதுறதுக்கு அவர் சுந்தர எழுதிய திருத்தொண்ட தொகையும் நம்பியாண்டார் நம்பி வகுத்த திருத்தொண்ட திருவந்தாதியும் மூல நூலாக எடுத்திருப்பார் அது இரண்டாம் குலோத்தங்கன் வந்து அந்த புறத்தில் பொழுத கழித்ததுனால சிவகதைகள் இருக்கும்போது எதுக்கு அவ கதைகள் சிவ சிந்தாமணி படிச்சுட்டு அதிலேயே மூழ்கி இருந்தோம் அதில் ஏன் மூழ்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அறிவுறுத்துவதற்காக பெரிய புராணத்தை படைச்சார் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆழ்வார்கள் அந்த பன்னிருவர் முதல் ஆழ்வார்கள் மூன்று பேர் ஆ பொய்கை ஆழ்வார் பொதுத்த ஆழ்வார் பேய் ஆழ்வார் அடுத்தது திருமகிழ்ச்சி ஆழ்வார் அடுத்தது நம்ம ஆழ்வார் குலசேகர ஆழ்வார் பெரிய ஆழ்வார் ஆண்டாள் திருப்பான ஆழ்வார் திருமகிழ்ச்சி ஆழ்வார் திரு மங்கை ஆழ்வார் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து திரு இது பாசுரங்கள்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் தனியன்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்ற ஒரு நான்கு பகுதிகளை உள்ளடக்கின ஒரு நூல் தொகுப்பை உருவாக்குவாங்க ஏன் இதெல்லாம் அப்போ பக்தியை கையில் எடுத்துக்கினாங்கன்னா தமிழ் வந்து இப்படி தான் வளர்க்க முடியும் நீங்க பக்தி இல்லாத வேற ஏதாவது இலக்கியம் எழுதுனீங்கன்னு வச்சுங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்க அவங்கள சிறை உங்களுக்கு ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணிட்டாங்க அந்த காலத்தில் எவிடென்ஸே இல்லைன்னா இருண்ட காலம்னு சொல்றாங்கல்ல தமிழ் வந்து அப்போ அழிக்கப்பட்ட காலம் அதனால்தான் வந்து பக்தியை வச்சு இலக்கியங்கள் தோன்றியதால் அதற்கு பக்தி இலக்கிய காலம்னு சொல்லுவாங்க அந்த அட் த சேம் டைம் நீதி சொன்னாங்க சங்க மருவிய கால இலக்கங்கள் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் நாலடி நான் மணி நான் நாற்பது ஆ ஐந்தினை முப்பால் கடுகம் கோவை பழமொழி மா மூலம் இந்நிலைய காஞ்சியுடன் ஏழாது என்பது கை நிலையமாக கீழ்கணக்கு இந்த பதினெண்டு நூல்கள் வந்து அப்போ உருவாச்சு நீதி இலக்கிய காலம்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் டைம் இருக்கு பதிமூணு நிமிஷம் இருக்கு டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணிங்க உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய செய்தி கட்டாயம் பிரச்சனை ஆகுதுன்னா
ஃபஸ்ட்டு டெலிஷன் மெத்தட் ஆன்சர் கீழே போயிட்டு இதெல்லாம் வராதுன்றத டிசைட் பண்ணுங்க தெரியாத கொஷின் நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்றும் அது படிச்சிருக்கேன் படிக்காமல் போனால் அது நம்ம தப்பு நாலுமே படிக்கலாம் அது நம்ம தப்பு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ஓரியன்டாக இருக்கிற லெசன்ஸை அது ஓரியன்டாக இருக்கிற அவுட் ஆஃப் நாலேஜும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டு போகணும் புக் ஃப்ரேம் கொடுத்தா புக்கை மட்டும் படிச்சுட்டு போகக்கூடாது அதில் வந்து கூடுதலான தகவல்கள் தான் உங்களை வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆறு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பை வந்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லோரும் அதை படிப்பாங்க எல்லோரும் அட்டன் பண்ணும்போது எல்லோரும் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க அவங்கள்லேருந்து நீங்கள் வெளி வேறுபட்டு உள்ளே வரணும்னா அவங்கள விட கூடுதல் தகவல்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஒன்று இரண்டு மதிப்பெண்கள் ஐந்து மதிப்பெண்கள் தான் உங்களுடைய வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் அதே நேரத்தில் ஆவரேஜ் மதிப்பெண் எடுத்துகிட்டு எனக்கு வருமானம் வராதான்ற சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது அந்த முப்பத்தோரு சதவீதம் சென்ட்ரல் கோட்டா தராங்க பார்த்தீங்களா அதில் போகணும்னு நினைக்கணும் எனக்கு இத்தனை கம்யூனிட்டிக்கு இத்தனை கோட்டா இருக்குது அதுக்குள்ளேயாவது எப்படியாவது நான் அடிச்சு பிடிச்சி வந்துடணும்லாம் படிக்கக்கூடாது தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட்ல என்னுடைய நேம் நூறு பேருக்குள்ள வரணும் நூறு போஸ்ட் தான் கால் பண்ணா என்னுடைய நேம் பத்து போஸ்ட்டுக்குள்ள தான் வரணுன்ற ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் சேர்ந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க் ப்ரெசன்டேஷன் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்ல பண்ணணும் டெலிஷன் மெத்தட் சொல்லுவாங்க இலக்கணத்துல ஏதாவது டவுட் சார் ஏ ஃபோர் ஷீட் எல்லாத்தையும் கொடுத்தேன் என்னுடைய இந்த டூ டேஸ் கிளாஸ் ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஓகேங்களா ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சரிங்களா எழுதி கொடுங்க ஏன்னா நான் அடுத்த வகுப்பு இதே இடத்துல வந்து வேற மாணவர்களுக்கு நான் கற்பிக்க வரும்போது என்னுடைய மைனஸ் பாயிண்ட்டை நான் என்ன பண்ணிக்கணும் ஆ ரைட் எடுத்து அதுக்கு